totalmente destruida y sin posibilidad de habitarla de nuevo, así quedó la vivienda de Mirna, una joven viuda con dos pequeños hijos, que tuvo que salir huyendo después de que el torrente de aguas negras cubrió totalmente los dos cuartos donde vivía con sus niños. En la colonia La Malinche, junto al río Tula, donde se ubica la casa de Mirna, la joven madre aún recuerda la noche del pasado 6 de septiembre, cuando la inundación la dejó sin su patrimonio. Pues agarré a mis hijos, fue lo único que agarré porque se empezó a tronar y a escuchar los ruidos feos de la barda cuando se vino todo el agua. Bueno. Se llevó la barda y fue donde ahí empezó a llenarse más el agua. En la puerta de entrada, un letrero de damnificados, apenas da cuenta de la dimensión de los daños de la casa de Mirna. Tiene daños estructurales, se le vinieron dos bardas encima y como ve, pues allá tiene fisuras, ahora sí que no, nos dijeron que no podíamos habitarla. Del otro lado del puente, en la colonia 16 de enero, doña Silvia intenta hacer un reencuentro de lo perdido. La humedad es el testimonio evidente de las afectaciones de su vivienda. Digo que el agua nos llegó por atrás, por la coladera y por la calle. O sea, por los tres lados nos, este, nos entró el agua. Ahí se ve la humedad de, la, de las paredes. A seis meses de la inundación, asegura que los apoyos recibidos solo resuelven lo inmediato, pero no recuperan su patrimonio. Nada más con los 10 mil pesos que nos dieron, ¿qué podemos hacer? Aquí en mi casa fue pérdida total. Sí, fue metro y medio de agua que se metió. Y no solo son pérdidas materiales, el 25% de la población de Tula se quedó sin trabajo. Desgraciadamente nos, nos va a costar demasiado trabajo, va a ser mucho esfuerzo pues de parte mía que soy el jefe de la familia porque realmente trabajo así estable no lo tengo. Con dificultad los habitantes de Tula intentan regresar a la normalidad y las autoridades municipales aseguran que no cuentan con dinero para apoyar a todas las familias afectadas. La gente eh, tiene una percepción fundada de que no se les ha apoyado lo suficiente, ya que eh, se les entregó por parte de la Secretaría del Bienestar 10 mil pesos en apoyo a familias, hogares, negocios que perdieron todo. Así que es insuficiente. Como medida preventiva, la Comisión Nacional del Agua realiza los trabajos de rectificación del río Tula para ampliar el margen y evitar inundaciones en la próxima temporada de lluvias. Berta Alfaro, Noticieros Televisa.